Habari zenu ndugu wapendwa watazamaji wa maonyesho ya pitayo kwenye chaneli za YouTube. Jina langu linaitwa Jean de Dieu Wingabie kutoka Rwanda. Leo niko hapa kwenye chaneli iitwayo Liberty Speaking TV kuwafundisha lugha ya Kiswahili. Nadhani mko tayari kujifunza namna nzuri ya kutamka Kiswahili barabara. Na hapa hapa tutawafundisha kupitia mazungumzo mbalimbali mbali ya Kiswahili. Na kila mwisho wa mazungumzo tutawafafanulia maneno mbalimbali mbali ambayo tutayatumia katika mazungumzo hayo. Hebu tuendelee. Mazungumuso. Regina and Francis are on a visit to Francis' parents' home in southern Tanzania. They have brought here with them a visiting American student, Steve. Other family members, including Francis' grandmother, Mama Mze, live nearby. It is late afternoon. Regina, you happy? Yupo mstuni. Kina mama walikwenda kukata kuni. Tangu walipokwenda ni masaa mawili ila mama mzee yupo Steve finds mama mzee sitting at the back of her house with two baskets of large leaves Je mama nikusaidie unafanya nini Ha <laughs> ha ah mwanangu ndio kazi yangu natambua majani ya muhogo Ulinunua sokoni Sikununua. Nilichuma shambani. Si uliona shambani pana mihogo? Ni lazima nichume majani laini nitapika kisamvu. Kisamvu? Ndio. Mboga ya kisamvu. Kazi yangu ni kutambua chambua na kuponda, halafu kuchemsha. Nikuletee maji. Haya mwanangu. Debe lenye maji lipo pembeni pale na sufuria ipo hapa. Steve pours water from the debe into a large sufuria. Vizuri, weka juu ya mafiga. Moto unawaka. Tia na chumvi kiasi. Usitie nyingi sana. Maji yanachemka. Nitie majani sasa. She puts the cassava leaves into the boiling water. Nikoroge. Usikoroge sana. Funika tu. Baadaye nitatia vitunguu na tui ndipo utakoroga. Njo ukatekate vitunguu. Regina appears. Hey, unajifunza na muna ya kupika kisamvu? Ndiyo, mimi ni mpishi sasa. Tutakula kisamvu kwa ugali. Sasa hivi ni meaza kupika ugali. Na wana umezoea mekwe ya mama mze. Mimi ni napika ugali juu ya jiko la maka. Later after supper. Nitaka porudi Nairobi nitajipikia kisamvu. Lazima ununue majani ya muhogo sokoni. Hamuna shamba huko sio? Hatuna. Tena usisahau kutia chumvi ya kutosha. Musamiati. Kwa mama mzee. Msitu. Kuni. Tangu walipokwenda. Po. Masaa mawili. Fanya. Kazi. Chambua, chuma, laini, kisamvu, ponda, chemusha, debe lenye maji, enye, pembe, sufuria, juu ya, mafiga, weka, tia na chumvi kiasi, kiasi, chemuka. Nitie majani sasa. Koroga. Funika. Ndipo. He. Jifunza. Namna ya. Mpishi. Sasa hivi. Zoea. Meko. Jiko la makaa. Jiko. Makaa. Nitakaporudi. Huko. Sahau, chumvi ya kutosha.
Mazungumuzo. Regina and Francis have returned to Dar es Salaam. Steve is spending another week or two with Francis' parents, and he's now discussing his travel plans with Francis' father, Elvan. Sijui kama nitapata na fasi ya kutembelea pwani ya kusini. Bila shaka, kloa ni mahali pa kupendeza. Ndiyo, hata miji ya lindi na mtwala, ni lazima urudi Nairobi mwisho wa mwezi. Si lazima. Kabla sijaenda Nairobi, nitakuwa na shughuli huko Dar es Salaam. Tena napenda kumtembelea rafiki yangu anayekaa huko. Anafanya kazi Dar es Salaam? Ndiyo. Natumaini atakuepo nitakapofika. Anasafiri mara kwa mara kwa ajili ya kazi. Basi, ukiwa na nafasi ukae kwetu mpaka kaka yangu aje. Yule anayekaa Tunduru? Ndiye yeye. Atakuja wiki kesho kwa kawaida anakaa kwetu siku mbili tu halafu anaendelea na safari yake mpaka mtu yeye ni mtu wa biashara afadhali uende naye ni safari ndefu ni safari ya siku mbili tu mkiondoka hapa asubuhi mtafika mjini jioni kuna hoteli mbili mjini mtapata vyumba vizuri na chakula cha jioni Siku ya pili yake mtapanda basi ya kwenda Mtwara. Mabasi huondoka kila saa moja wakati wa mchana. Ni safari ya masaa machache. Utakubali kufuatana naye? Nitakubali. Nitafurahi kwenda naye. Sipendi kusafiri peke yangu. Labda utakuwa na nafasi kwenda Kilwa, uangalie magofu. Ikiwezekana, Kilwa iko kusini ya Lindi. Sio, iko kaskazini. Na Tunduru iko upande gani wa hapa? Tunduru iko magharibi ya hapa. Una ramani? Nitakuonyesha sisi tuko wapi hasa. Kwa bahati mbaya niliacha ramani yangu kwa Francis lakini si kitu. Kweli haidhuru. Umejua Kiswahili sasa. Unaweza kuuliza maswali? Kuuliza si ujinga. Unapenda kusafiri, sio? Sana, kusafiri ni kuzuri. Msamiati, kama, tembelea, pwani, kusini, hata, kabla, shukuli, huko, anayeka, tumaini, atakuwepo, mara kwa mara, mara, kwa ajili ya, ajili, ukiwa na nafasi. Kwetu, mpaka, wiki kesho, kwa kawaida, kawaida, biashara, nae au na yeye. Mkiondoka, ondoka, fika, siku ya pili yake, panda, huondoka, wakati wa, wakati. Kubali, fuatana na. Peke yangu, angalia, magofu, ikiwezekana, wezekana, kaskazini, upande, makaribi, ramani. Hasa, kwa bahati mbaya, bahati, kwa Francis, kweli, haidhuru, dhuru. Satatu asubuhi. Steve is talking to Bwana Twaibu, the manager of the small hotel where he has spent the night. Usiwe na wasiwasi Bwana. Mabasi ya kwenda pwani huondoka kila saa moja. Tikiti zinauzwa kuanzia asubuhi. Utakwenda Lindi au Mtwara? Nitakwenda Mtwara. Vizuri. Mimi nina shughuli kwenye benki. Twende pamoja. Nitakupeleka kituo cha basi. Una mizigo mingine? Au huu tu basi? Ni mfuko huu tu. Haya, twende. Ten minutes later, they are standing in a doorway of the ticket office at the bus station. Bila shaka utapanda basi iondokayo saa nane. 
indicating to young man behind the ticket office table. Huyu ni ndugu yangu na dereva ni ndugu yangu. Utapata nafasi nzuri. Usipopata tikiti hapa ofisini, kondakta atakukatia tikiti kwenye basi. Haya bwana, nakwenda sasa. He shakes Steve's hand. Kwa heri bwana, fika salama. Kwa heri bwana, asante sana. Satisa mchana, Steve is standing outside the bus chatting to a fellow passenger during a refreshment stop. The driver and a few passengers are having a snack inside a small hotel nearby. Some people are buying fruit from the children who crowded around the bus when it arrived and others are inside the bus ready to continue the journey. Unasafiri mpaka Mtwara bwana? Ndio, nitakao Mtwara siku mbili tu. Kesho kutwa nitakwenda Dar es Salaam kwa ndege. Pole kwa kusafiri peke yako. Asante. Nasafiri peke yangu ila babake rafiki yangu alinisindikiza mpaka barabarani jana looking up at the bus roof rack piled high with boxes and bargaining sacks and a bicycle mizigo yako ipo juu hapana nina mfuko mmoja tu upo chini ndani ya basi naona abiria wengine wana mizigo mingi mingi sana sisi ambao tumetembelea ndugu shamba tuna mizigo mingi Seeing the bundles of sugar cane that she has bought. Utaweka wapi? Inabidi kumupa mume wangu aitunze. Ndiye yule bwana ambaye amekaa mbele karibu na dereva? Ndiye. Looking through the window of the driver's cab. Muna mizigo mingi sana. Usiwe na wasiwasi. Wasiwasi. Tikiti zinauzwa. Kuanzia kwenye peleka mzigo iondokayo ndugu nafasi kondakta atakukatia tikiti kata kwenye fika salama kesho kutwa kesho peke yako babake rafiki yangu babake au baba yake Sindikiza juu chini ndani ya basi ndani abiria sisi ambao tumetembelea shamba au shambani inabidi mme tunza ndiye yule bwana ambaye amekaa mbele mbele Vitu ambavyo si mali yetu. Mali. Wale waliopo mbele. Kile kilicho chini. Spea ya baiskeli. Spea. Ukanda. Lubumbashi stars. Vijana jazz. Changamsha. Ukanda. Ukanda wa kaseti. Ukanda wa video, kaseti, muziki, video. Mazungumuzo. Steve has just booked into a small beach hotel recommended by someone on the bus. He was taken there by a taxi-owning friend of the bus driver whom they met at the bus station. Makasi, the receptionist come barman is about to open the bar. A young man, Juma, is taking Steve to his room. Makasi atafungua bar sasa hivi. Vizuri, naona kiu sana. Unlocking a door. Namba sita, karibu bwana. Switch hii ya washa taa ya chumba cha kulalia. Switch hii ya washa taa ya mali watu na hii ya washa feni. Mali watu iko wapi? Opening a door on the far side of the bedroom. Ipo bafu na cho. Kila kitu safi. Safi sana. Mimi mwenyewe nilisafisha humu asubuhi. They return to the bedroom. 
Beseni ya kunawia ipo pale. Ipo armari hapa na pembeni pana kabati la nguo. Vizuri sana. Ila sina nguo nyingi. Kitanda hiki chembamba lakini godoro ni jipya. Nikunjue chandalua sasa. Bila shaka matandiko yatatosha. Hutasikia baridi, sio? Tuna mablanketi ndani ya store. Sita itaji matandiko mengine. Shuka itatosha. Sioni baridi, siku zote nasikia joto tu. Haya juma, sasa nitaoga. Vizuri bwana, angalia nimeweka ufunguo wako juu ya rafu. Je bwana, chakula? Tuna wali kwa samaki na wali kwa kuku. Afadhali uagize sasa. Baada ya nusu saa kitakuwa tayari. Nipo pwani sasa. Lazima nile samaki. Soon Steve is sitting with a cold beer at one of the small tables outside near the bar. He's chatting to Makasi. Wageni ni wengi siku hizi. Si wengi sana. Wapo wangapi hotelini leo? Mmoja tu. Nani huyo? Ndiye wewe. Mimi tu. Ndiyo, hakuna wageni wengi siku hizi. Ni wakati wa mavuno ya korosho ambapo wengi watakuja hapa. Wanunuzi korosho huja kwa wingi. Meneja amesema kwamba bwana mmoja atakuja kesho. Huja mara kwa mara. Yuko likizoni? Yuko kazini. Afanya kazi katika kampuni ambayo yauza zana za kilimo. Yeye anajua Kiingereza vizuri sana. Atafurahi kukutana nawe. Yuma comes outside the bar area. Chakula tayari bwana? Utakula ndani au nikulete hapa nje? Msamiati. Fungua. Ona kiu. Namba. Switchi. Washa. Ta. Chumba cha kulalia. Lala. Maliwato. Feni. Mwenyewe. Safisha. Beseni ya kunawia. Beseni. Nawa. Almari. Kabati la nguo. Kabati. Godoro. Kunjua. Matandiko. Sikia baridi. Sikia baridi. Blanketi. Ndani ya store. Store. Shuka. Sioni baridi. Ona. Siku zote. Joto. Oga. Ufunguo. Rafu. Agiza. Nani huyo? Wakati wa. Wakati. Mavuno. Ambapo. Wanunuzi korosho. Mununuzi. Mu ni singular. Wa is plural. Kwa wingi. Meneja amesema kwamba. Yuko likizoni. Likizo. Kampuni. Zana. Kilimo. Tayari. Ama. Inje. Fanicha or samani makuti mkeka mto pazia sabuni taulo zulia nadhani mumependezwa na sumu kama hii ni nafasi yako ya kwanza kuangalia maonyesho haya twakuhisi kubonyeza ile batoni iliyoko chini itwayo subscribe na msisahau kuchangiza ndugu na marafiki zenu ili wasikose kupata masomo ya jayo nilikuwa mwalimu wenu Jean Didier Uwingabie kutoka Rwanda bahati njema